രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിലെ പ്രധാന വിഷയം വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എഴുതി തള്ളുന്നത് ആണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന യുവാക്കളെയും കന്നി വോട്ടർമാരെയും ആകർഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇതിലൂടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എഴുതി തള്ളാനുള്ള വാഗ്ദാനം പ്രകടന പത്രിക ചർച്ചകളിലാണ് ഉയർന്നുവന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനം എന്നത് അധിക ചെലവ് നിറഞ്ഞതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആകുലതകളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ കോൺഗ്രസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദേശീയ മാധ്യമമായ ദ പ്രിന്റിനോട് പറഞ്ഞു നിരവധി മേഖലയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി സ്വീകരിക്കും സർക്കാരിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിനകത്ത് അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വായ്പയായി ബാങ്കുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കർണാടകത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ജനതാദാൾ സെക്യുലർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വായ്പ എഴുതി തള്ളണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുവാക്കളെയും കന്നി വോട്ടർമാരെയും വോട്ടു ബാങ്കായി കണക്കാക്കിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കോൺഗ്രസ് ആരാഞ്ഞിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇമെയിലും വാട്സാപ്പും സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മിനിമം വേതനം ഉറപ്പു നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളും എന്നത് കോൺഗ്രസ് പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക